ഹലോ പറയൂ സത്യത്തില് ഇതൊന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ എനിക്ക് അറിയില്ല പിന്നെ ഇതിടയ്ക്ക് ഞാൻ യൂട്യൂബില് നിങ്ങളുടെ ഇത് കേൾക്കാറുണ്ട് അപ്പോ അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകാൻ തുടങ്ങി അപ്പോ എനിക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാറുണ്ട് ഇടയായി അപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളെ ലൈവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് കേറാൻ വേണ്ടിട്ട് വന്ന് കേറിയെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്റെ എന്റെ ഒരു അനുഭവം പറയാ പറയൂ എന്റെ ചെറുപ്പത്തിലെ മുതൽ എനിക്ക് രണ്ട് കൂട്ടുകാരുണ്ടായിരുന്നു വളരെ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായ സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു ഇവര് രണ്ടുപേരും മുസ്ലിങ്ങളായിരുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ തന്നെയാണ് എല്ലാ പരിപാടിയും ഒരുമിച്ചാ പോകുന്നത് അല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഒരുമിച്ചാ അപ്പോ ചെറുപ്പത്തിന്റെ ഒരു സമയത്തുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം എന്ന് വെച്ചാല് വെള്ളോടി തുടങ്ങി സിഗരറ്റ് വലി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചായിരുന്നു പക്ഷെ കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ പെട്ടെന്ന് അവന്മാര് ഞാൻ കടന്നു ചെന്നാലൊന്നും എനിക്ക് ഒരുമായിട്ട് ഒരു സഹകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ഇവര് പല കാര്യത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറി അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോകുന്നു അപ്പൊ പലപ്പോഴും വീട്ടിൽ ചെന്നാലും ഇതേ അനുഭവങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പൊ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നൊന്ന് അന്വേഷിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഒരു പിടിയും കിട്ടിയില്ല പക്ഷെ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് വെച്ച് ഇതിന്റെ അകത്ത് കയറാനും ഇവരുടെ കാര്യാദികളെ കുറിച്ചൊക്കെ അറിയാനും ഇടയായപ്പോഴാണ് എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായത് ഇവര് ശരിക്കും ആ ആ കൂട്ടുകാരൻ എന്നുള്ള മനോഭാവത്തിൽ നിന്ന് മാറി എന്നെ ഒരു കാഫിറായിട്ടാണ് കണ്ടിരുന്നതെന്ന് പിന്നീടാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഞാനത് ആലോചിച്ച് നോക്കുമ്പോ ശരിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എന്നോട് വേറെ വൈരാഗ്യമൊന്നും കാണിച്ചിട്ടില്ല വേറെ വൈരാഗ്യം എന്ന് വെച്ചാല് മോശമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ ഞാനുമായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു ഡീപ്പ് റിലേഷൻഷിപ്പ് അവര് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു അപ്പൊ അതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് അവര് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നിൽ നിന്ന് ശരിക്കും ഒഴിഞ്ഞു പോയതെന്ന് ഇവര് രണ്ടുപേരും ഇപ്പോഴും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളാണ് പലപ്പോഴും പല സ്ഥലത്തും അവർ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്കറിയാം എങ്കിൽ പോലും ഇപ്പോഴും അവര് ആ ആ കളിച്ച ഇപ്പോഴും എന്നോട് അവര് സൂക്ഷിക്കുന്നു കണ്ടാൽ ചിലപ്പോ ആ ഹലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പോകും ആ എങ്കിൽ പോലും ആ ഒരു പൺ നേരെ ചെറുപ്പത്തില് ഒരു കുഞ്ഞുനാളില് ഇപ്പോ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവുമല്ലോ കുഞ്ഞുനാളില് വളരെ ഡിയറസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് മാര് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവം ആ ഒരു ആ ഒരു ബന്ധത്തിന്റെ ഊഷ്മളത ഇപ്പോൾ അവര് എനിക്ക് തരുന്നില്ല എനിക്ക് അതിൽ വളരെയധികം പ്രയാസം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഈ സത്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ അവരുടെ ആ മതം അങ്ങനെയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മള് അവരുമായിട്ട് ആ ബന്ധം അവരാഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മള് എന്നെ അതുമായിട്ട് പുറകെ കിടക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ ഓക്കെ എനിക്ക് ഇത്ര പറയാനുള്ളൂ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാ എമ്മെ ഈ സംഭവം ഈ വ്യത്യാസം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഏകദേശം ഏത് സമയം മുതലാണ് ഞാൻ എനിക്കൊരു ഗസ് ഉണ്ട് അത് പോസ്റ്റ് ആ പുള്ളിയുടെ പേര് ഇറയാണോ അതോ പ്രീ ഇറയാണോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി മാത്രമാ ഈ ഏകദേശം എത്ര വർഷമായി കാണും ഈ വ്യത്യാസം താങ്കൾ മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അല്ല ഞാൻ ഒരു അതായത് ഒരു എട്ട് എട്ട് ഒമ്പത് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമൊക്കെയാണ് എനിക്ക് ഈ ഒരു ഇവരുടെ ഒരു അകൽച്ച മനസ്സിലാകാൻ തുടങ്ങിയത് അതുവരെയൊക്കെ എല്ലാം ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചായിരുന്നു എട്ട് ഒമ്പത് അല്ല കേട്ടോ ആ ഒമ്പതാം ക്ലാസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴായിരുന്നു ആ ഒരു ടൈമിലാണ് ഞാൻ വേറെ രീതി ചോദിക്കാം ഇപ്പോ ഈ ദിവസത്തിന് മുമ്പ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിന് മുമ്പ് എത്ര വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് എനിക്ക് നാപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സുണ്ട് അപ്പൊ ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി അല്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് രണ്ടായിരം ഏതെങ്കിലും സിറ്റുവേഷനും ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും റിലേഷൻ റിലേഷൻ തോന്നുന്നുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രമുഖ വ്യക്തിയുടെ പ്രസംഗം തുടങ്ങിയ കാലഘട്ടങ്ങളായിട്ടും 
ശ്രീമാൻ എം എം അക്ബറിനെ ഞാൻ അന്നേരെ സംശയിച്ചു ആ അതിന് മുമ്പ് ഉണ്ട് അല്ല ഞാൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങി ശരിക്കും പറഞ്ഞ കൊടുത്തോട്ടം പോസ്റ്റുടെ ഇത് കേൾക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ഇതിലൊക്കെ ഞാൻ ഒരുപാട് ഇത് കേൾക്കാറുണ്ട് യൂട്യൂബിൽ കിടക്കുന്നതൊക്കെ അതിൻ്റെ അകത്തൊന്നുമല്ല ഞാൻ ഒരിടത്തും ഒരു കമന്റും ചെയ്യാറില്ല ഒരു അഭിപ്രായം പറയാറില്ല ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും ഞാൻ ഇങ്ങനെ കുറെ നാളുകളായിട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ കേട്ടോണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്ത് നിന്നൊക്കെ എനിക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി കാരണം ഇവര് പലപ്പോഴും എന്നെ പല കാര്യത്തിലും ചോദ്യം ചോദിച്ച് എന്നെ മുട്ടുകുത്തിക്കുമായിരുന്നു അപ്പൊ അന്നൊന്നും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ഇതുമായിട്ട് നമുക്ക് ഉത്തരം പറയത്തക്ക രീതിയിലുള്ള വലിയ ബന്ധങ്ങളൊന്നും നമുക്കില്ല അപ്പൊ ഇവര് പല കാര്യങ്ങളും പറയും അപ്പൊ ഞാനും എന്നോട് ഈ ഒരു ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം അതിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ദൈവമാണോ രണ്ട് ദൈവമാണോ മൂന്ന് ദൈവമാണോ എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറയും ഞങ്ങള് ഒരു ദൈവത്തെയാണ് ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ യേശു ദൈവം യേശു ഇല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ പിതാവ് ദൈവം ഇല്ലേ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൈവം അപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ കൺഫ്യൂഷൻ ആയി ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായി എനിക്ക് ആ സമയത്ത് ആ അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും അത്ര ബോധ്യമില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതെല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ് അതെങ്ങനെ ശരിയാകണത് അപ്പൊ ഇവരുടെ ഒരു തർക്കശാസ്ത്രം ഉണ്ട് ഇവരെ ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊന്നും എനിക്ക് അറിയില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഇവര് ഇത്തരം പിന്നീട് ഇത് നിങ്ങളുടെ ഈ ഈ ക്ലബ് ഹൗസ് മീറ്റിങ്ങുകളൊക്കെ ഞാൻ കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയ സമയത്താണ് ഇവരെ ഇവരെ ശരിക്കും ഇവരുടെ മദ്രസ തുടങ്ങിയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവരെ ഈ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട് നമ്മളിതൊന്നും പഠിക്കാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവര് എന്താ പറയണതെന്നൊന്നും എന്താണ് ഇവര് ചിന്തിക്കണതെന്നൊന്നും നമുക്ക് അത് അങ്ങനെ മനസ്സിലായില്ല അപ്പോ ഇപ്പൊ എം എ ബ്രദർ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ ഒമ്പതാം ക്ലാസ് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇവന്മാർ ഇതൊക്കെ പയറ്റി നോക്കി അല്ലേ ഞാനും ഇപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് വിഭിന്നനല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാനും ഒരു ചെറിയ പ്രായം തുടങ്ങിയൊക്കെ അപ്പം വീഡിയോ വിളിക്കാനും സിഗരറ്റ് വിളിക്കാനും കള്ളു കുടിക്കാനൊക്കെ അന്ന് എന്തോ ഇതൊക്കെ ചെയ്യണത് വലിയൊരു ആണത്തം പോലെ ആയിരുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു വിശ്വാസിയായിട്ട് ജീവിക്കുകയാണ് അതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ നേരത്തെ ഇവന്മാരെ കൂടി തന്നെയാണ് ഞാൻ പോയിരുന്നത് ഇവന്മാരെ ഞങ്ങൾ പിരിവിട്ട് അടിക്കുന്നത് അപ്പൊ വേറെ വേറെ ആൾക്കാരായിട്ട് കമ്പനി ഒന്നും ഇല്ല ഞങ്ങൾ മൂന്നുപേരും കൂടി തന്നെയാണ് എന്ത് പരിപാടിയും അതായത് റിലീജിയസ്ലി നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ദൈവം വേണം നോക്കിയുള്ള ഈ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഈ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ആരെങ്കിലും ഇട്ടു കൊടുക്കാതെ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്കൊന്നും നമുക്കൊന്നും അത് അത്ര പോകുന്നില്ല അത്ര പ്രായമല്ലേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ അങ്ങനെ റിലീസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനോട്ടൊന്നും നമ്മൾ ആയിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം ഞാനൊക്കെ പിന്നീട് ഒരുപാട് കാലം കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെയാണ് പിന്നെ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് ശരിയായ വിശ്വാസത്തിന്റെ മേഖലകൾ തെരഞ്ഞെടുത്തത് തന്നെ അപ്പൊ നമുക്ക് അന്നൊന്നും ഒരു ബ്രദറെ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാവുന്നത് ഈ അക്കാലം മുതലേ എത്രയോ കുഞ്ഞുങ്ങളെയാണ് ഇവരിങ്ങനെ ഇവരുടെ മതത്തിലേക്ക് ചേർക്കാൻ സ്കൂൾ കുട്ടികളെ മുതൽ ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങിയ അക്കാലം മുതലെയാണെന്ന് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഒരു സ്കൂളില് രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലെ പാഠപുസ്തകത്തിലാണല്ലോ സൈറയോട് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ഒരു പേര് വെച്ചാൽ ആ പേര് ഞാൻ പാഠപുസ്തകത്തിന്റെ റെഫറൻസ് പറയുന്നില്ല ഒരു പാഠപുസ്തകത്തിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുക ആ എന്താണ് കൊന്ത വലിച്ചൂരാൻ പറയണോ അത് പറയണോ ഇത് പറയണോ എന്നൊക്കെ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ചു വിട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൽ ഇത് ചോദിച്ചാൽ യാതൊരു അത്ഭുതപ്പെടാനില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ബ്രദറെ ഞാനത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയാം എം എം അക്ബറിന്റെ പി സ്കൂള് പീസ സ്കൂൾ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയും ഇപ്പൊ അത് പീസസ് ആയി കിടക്കുവാണ് പി സ്കൂളിൽ രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള മതപാഠം അതിലുള്ള റൈറ്റ് ഇൻ ഓർഡർ അതായത് ആ ക്രമത്തിൽ എഴുതുക ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ കൂടെ പഠിക്കുന്ന ആനി ആനിയോ മേരിയോ അങ്ങനെ പേരുള്ള ഒരു കുട്ടി ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരുവാനായിട്ട് 
താല്പര്യം കാണിച്ചാൽ ആ കുഞ്ഞിനോട് ആ കുട്ടിയോട് നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തിനോട് പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം മുതലേ ക്രമത്തിൽ എഴുതുക അപ്പോൾ ബാക്കി എ ബി സി ഡി കൊടുത്തിരിക്കുന്നതൊക്കെ ക്രമത്തിലല്ല അതിൻ്റെ ക്രമത്തിലാക്കണം അപ്പോൾ ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസ് ഇതൊക്കെയാണ് ക്രമത്തിൽ എഴുതേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഓപ്ഷൻ അല്ല ക്രമത്തിൽ എഴുതേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നാണ് മാതാപിതാക്കളെ വിട്ട് ഓടിപ്പോവുക നെക്സ്റ്റ് കൊന്ത വലിച്ചെറിയുക അടുത്തത് പേര് മാറ്റുക അടുത്തത് ഷഹാദത്ത് കലീമ ചൊല്ലിക്കുക അപ്പൊ ഇത് ക്രമത്തില് കുട്ടികൾ രണ്ടാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടി രണ്ടാം ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഏഴ് ഏഴ് വയസ്സ് ആറ് ഏഴ് വയസ്സ് എട്ട് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് എം എം അക്ബറിന്റെ പി സ്കൂളിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പാഠ പാഠമാണ് ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനികളെ ഒക്കെ മറ്റും മതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ പഠിച്ച കുട്ടികൾ കേരളത്തിലെ എന്ത് എത്രമാത്രം തങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയം നീ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് ചിലപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഉപദേശമോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പഠനമോ അവര് നടത്തിയത് കൊണ്ടായിരിക്കാം പലപ്പോഴും ബൈബിളിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ബൈബിള് തിരിച്ചതാണ് ബൈബിളില് ബൈബിളില് കുറെ തെറ്റുണ്ട് എന്നൊക്കെ അന്നൊക്കെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഏഹ് ഞാൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞല്ലോ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു എനിക്കാണെങ്കിൽ അത്ര വലിയ ഗ്രാഹ്യം ഒന്നും ഇതിൻ്റെ അകത്തും ഇല്ല പക്ഷെ എനിക്ക് വളരെ വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവര് ഈ ഒരു സംഭവം കൊണ്ടായിരിക്കണം ഇവരുടെ ഇവര് ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് അവസാനിപ്പിച്ച് അവര് ഒരു സത്യം പറഞ്ഞ ഒരു വിളിക്കുക പോലും അന്വേഷിക്കുക പോലും ചെയ്യാത്തൊരു തലത്തിലേക്ക് ഇവര് അങ്ങനെ വളരെയധികം മാറിപ്പോയി അന്ന് ഇവര് തമ്മിൽ ഇപ്പോഴും കണക്ഷൻ ഉണ്ട് അവര് അവരവരുടെ വീട്ടില് എനിവേ സഹോദര നന്നായി പോയി ഗുഡ് റിട്ടേൺസ് ടു ബാഡ് റബിഷ് എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി താങ്കൾ ഒന്ന് ഞാൻ താഴെ ജെന്റിൽ ബ്രദറെ ഒരുത്തൻ ഷംസദ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുത്തൻ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കമന്റ് കണ്ടോ എനിക്ക് കമന്റ് നോക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ സിസ്റ്റർ ആ പുള്ളി മുളി കിടക്ക എന്തോ 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 ഷംസദ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരുത്തൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ 2 മിനിറ്റ്സ് ആകോ വായിക്കാൻ പറ്റില്ല നീ സു നീ സു ആണോ ഷു അപമാനിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് അവൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തം വൃത്തികെട്ടതാണെന്ന് ഓ റിയലി ഓക്കെ അതുകൊണ്ടല്ല അത് രക്തം അവനോട് ചോദിച്ചോളൂ വേറൊരു കാര്യം ഈ എം എ ഇല്ലേ എം എ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ എം എ പോയോ എം എ എം എ ഞാൻ ഒരു എം എയുടെ ഒരു ചോദ്യം കൂടെ അതിനോട് അനുബന്ധിച്ച് ചോദിച്ചോട്ടെ എം എക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ അവർ തങ്ങളോട് കൂട്ടുകൂടിയത് താങ്കളെ മതം മാറ്റുവാൻ മാത്രമായിരുന്നു താങ്കൾ മതം മാറ്റത്തിന് വഴങ്ങുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അവർ താങ്കളെ താങ്കൾ സുഹൃത്ത് ബന്ധം ഉപേക്ഷിച്ചു എന്ന് ചിന്തിക്കാനുള്ള എന്തെങ്കിലും രീതി താങ്കൾക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും താങ്കളെ മാറി മാറാതിരുന്നപ്പം ആ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഉപേക്ഷിച്ചതിന് അതിന് വരെ പ്രത്യേകിച്ച് കാരണങ്ങൾ വല്ലതും ഉണ്ടോ അല്ല അവര് കുറച്ചും കൂടി ആ സമയത്തൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ചും കൂടി ആഴമായിട്ട് അവര് ഈ അവരുടെ ഇവരുടെ ഈ ഖുറാനും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ സമയത്താണ് അവർ അപ്പോഴേക്കും നമ്മളെ കാഫിറുകളായിട്ട് കാണാൻ തുടങ്ങിയല്ലോ അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം അതിനായിട്ട് ഹലോ ജെൻറൽ ബ്രദർ കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടോ എനിക്ക് താല്പര്യം ഞാൻ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കായിരുന്നു കേട്ടില്ലായിരുന്നോ സോറി ഞാൻ ഞാൻ ചോദിക്കുവായിരുന്നു അപ്പം ഓഡിബിൾ കേട്ടില്ലായിരുന്നു ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ചോദിച്ചോട്ടെ താങ്ക് യു ഞാൻ ചോദിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇദ്ദേഹത്തിന് ആ സംശയം വന്നില്ല പക്ഷെ ഇദ്ദേഹം പറയുന്ന കാഫറിങ്ങളായത് 
അതായത് ഈ എം എ കാഫിർ ആണെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായതിന് ശേഷം ഈ റിലേഷൻ ഉപയോഗിച്ചെന്നായിരുന്നെങ്കിൽ അതെങ്കിൽ അതുവരെ മതം അറിയില്ലായിരുന്നു എന്നായിരുന്നെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ വിമർശിക്കാൻ അവർ അതിന് മുമ്പേ പഠിച്ചിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ അവരവരെ മതം പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് മുന്നമേ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ വിമർശിക്കാനാണോ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്നൊരു ചിന്താഗതി വരത്തില്ലേ ഹലോ പറഞ്ഞോളൂ എം എ പറഞ്ഞോളൂ എം എ കേട്ടില്ല ഹലോ ചോദിക്കൽ കേട്ട എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു തോന്നൽ തോന്നിയിട്ടില്ല തുടക്കം മുതൽ തുടക്കത്തിൽ തുടക്കത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ റിലേഷനിൽ തുടക്ക സമയത്തൊന്നും അങ്ങനെയൊന്നും ഒരു പ്രശ്നങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളോ ഒന്നും ഉയർന്നിരുന്നില്ല അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ബന്ധം ഏകദേശം അവസാനിക്കുന്ന ഒരു ടൈം ആയപ്പോഴേക്ക് ആ സമയത്തൊക്കെയാണ് പല കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഇതിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങിയത് അതൊക്കെ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാലോ നമുക്കൊരു നേരത്തെ തന്നെ ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ഒരു സൂചനയും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടെങ്കിൽ അവർ ഇന്നത് കൊണ്ടാണ് ചോദിച്ചത് നമുക്ക് ഞാൻ എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഞാനിപ്പോ അതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോ അവര് അന്നേരത്ത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചെയ്തത് ഇതുകൊണ്ടായിരുന്നല്ലേ എന്നാണ് എനിക്കിപ്പോ തോന്നുന്നത് അതാ അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോ ഞാൻ ആ സമയത്ത് നടന്ന കാര്യങ്ങള് അത്ര വ്യക്ത വ്യക്തമായിട്ട് ഇന്ന കാര്യം കൊണ്ട് ഇന്നത് ചെയ്തതെന്ന് പറയാനായിട്ട് എനിക്ക് പറ്റൂല ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു അമ്മേ ഞാനേ ലീസിസ്റ്റ് ഒരു കാര്യം കൂടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ചോദിച്ചിട്ട് എൻ്റെ ഈ റൂമിലെ കേൾവിക്കാരോട് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ഒന്നെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുകയും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്കൂൾ ജീവിതത്തിലോ കോളേജ് ജീവിതത്തിലോ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് എന്ന് ഇടുകയും ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഈ ഒന്നെന്ന് ഇടുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വന്ന് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം നിങ്ങളുടെ വോട്ട് യു കോൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിൽ ലീസിസ്റ്റർ വലിയതിരായ അഭിപ്രായം ഉണ്ടോ എനിക്ക് ഒരു അഭിപ്രായം ഇല്ല എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചോദിക്കണേ ദയവായിട്ട് വരൂ കടന്നു വരൂ കാരണം ഇറ്റ് ഈസ് വെരി എഡ്യൂക്കേറ്റീവ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നോക്കിയിട്ട് വൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വൺസ് ടൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഗോ ഹെഡ് ആൻഡ് ഡു ഇറ്റ് ലെറ്റ്സ് ലെറ്റ്സ് ഹിയർ ഫ്രം ദം ടുഡേ രണ്ട് പേര് ഒന്ന് നിന്നിട്ടുണ്ട് സൈമൺ ജെ ജെ സൈമൺ എസ് മാത്യു ദെൻ കരുണ ബ്ലസ് സുനിൽ തൊക്കടൻ uh are they willing to come up and share their experience if they are uh, like uh, in anonymous id or even if they are willing to do it in their positive id please, please. okay sahodramare ningal onnu ennitta varku ningalde anubhavam ippoli m brother share cheyidathu pole mugalil vannu share cheyam the sunil brother already ivide undu ningalde anubhavam adayidu ningal cherupathil allengil joli sthalatho evide vechengilum നിങ്ങളെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് മതം മാറ്റാനായിട്ട് ഏതെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ ശ്രമിച്ചതിന്റെ അനുഭവം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ വന്ന് പറയാം ഹാൻഡ്രൈസ് ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ മുകളിലേക്ക് എടുക്കാം സുനിൽ ബ്രദർ പറഞ്ഞോളൂ ഞാൻ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കൊല്ലത്ത് ഞാൻ എനിക്ക് പറയുന്നതിന് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പേഴ്സണലായാലും ഞാൻ കൊല്ലത്ത് എസ് എം കോളേജിൽ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്കൊരു കോളേജിനകത്ത് തന്നെ ഒരു മ്യൂസിക് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് രണ്ട് പേര് മുസ്ലിങ്ങളാണ് നമുക്ക് അന്നത്തെ കാലത്തൊന്നും അത്ര ഇത് ഏൽ ലേറ്റ് നയൻറ്റീസ് ആണ് രണ്ട് മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കളുണ്ടായിരുന്നു ഒരാൾ തബല വായിക്കും ഒരാൾ ഗിറ്റാർ വായിക്കും ഒരാളുടെ പേര് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് പേരുണ്ട് നിസാർ എന്നാണ് പേര് ഇപ്പോഴും വലിയ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഒന്നുമില്ല അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു ആദ്യത്തെ വർഷം വലിയ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ വർഷം ഞങ്ങൾ വണ്ടി വിളിച്ച് അവരെ വീട്ടിൽ പോയി അൻസാർ എന്ന വ്യക്തിയെ അവരുടെ കൊല്ലത്തുള്ള വീട്ടിൽ പോയി പിക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ അമ്പലങ്ങളിലും പള്ളികളിലും ഒക്കെ പോയ ഗാനമേള നടത്തിയതായിരുന്നു പരിപാടി കോളേജിന് ആണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല രണ്ടാമത്തെ വർഷം അവർ ഈ രണ്ടുപേരും മതത്തെ പറ മറ്റി പറയാനും എന്നോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങി ഞാൻ ക്രിസ്ത്യൻ ആണ് ക്രിസ്ത്യൻ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചതാണ് പക്ഷേ അന്ന് ഈ സെൻട്രൽ സ്കൂളിൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ എനിക്കറിയത്തുള്ളൂ അല്ലാതെ 
ചന്തയിൽ പള്ളിയിൽ പോകും മറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും എവർ ചോദിക്കുന്നതിന് എനിക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല ആ ഒരു സമയത്ത് അവർ പരമാവധി ശ്രമിച്ചു എന്നോട് നമ്മൾ ഈ കോളേജിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരി സാധാരണ കുട്ടികളെ പോലെ അല്ലല്ലോ നമ്മൾ ആ രീതിയിലൊക്കെ സംസാരിക്കും അതിനെപ്പറ്റി ഡിസ്കഷനൊക്കെ ചെയ്യും ഇവർ അതിനൊന്നും തയ്യാറല്ല പക്ഷേ നമ്മളെ കുറി നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഒത്തിരി ശ്രമിച്ചു അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചു ചിന്നക്കിടയ്ക്ക് അടുത്താണ് അവരുടെ വീട് എന്താണ് ഞങ്ങൾ അവിടെ പോയി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്ത്രീകൾ അവൻ്റെ സഹോദരിമാരും അമ്മയും ഒക്കെ ഇറങ്ങി വരും അവരൊന്നും തട്ടൊന്നും ഇടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞതല്ല പിന്നെ മറ്റ് മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കളുണ്ടെങ്കിൽ തലമു തലയിലൊക്കെ തുണിയിട്ട് വരുന്നതായിട്ട് കാണാം അതൊക്കെ നേരിട്ട് കണ്ട് ഞാൻ ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരെന്താ ഇങ്ങനെയൊക്കെയെന്ന് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം അവർ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ മതം മാറ്റാൻ എനിക്ക് വേണ്ടി എന്നെ ശ്രമി ഒത്തിരി ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതിൽ നിന്നൊക്കെ പിന്നെ ഒരു വർഷം കൂടിയേ അവിടെ ആ മ്യൂസിക് ട്യൂബ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ആ ഈ മതത്തിലോട്ട് ചേരാനൊരു താല്പര്യം ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പൊക്കെ പോയി പിന്നെ കണ്ടാൽ പോലും സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു എന്താ പറയുന്ന സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം പോലും കിട്ടിയാൽ സംസാരിക്കാതെ പോകുന്ന ആ ആ രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാറി അങ്ങനെയായിരുന്നു എൻ്റെ അനുഭവം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പൂനെയിൽ വന്നപ്പോഴും ഇങ്ങനെ അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം റൂമിന് അടുത്ത് താമസിക്കുന്ന ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വ്യക്തികൾ മുസ്ലിങ്ങളായിരുന്നു അവരും ഇതുപോലെ എനിക്കറിയത്തില്ല എന്നോട് മാത്രം ഇങ്ങനെ ഒരു മതം പറഞ്ഞു വന്ന് പള്ളിയിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ പറയുമായിരുന്നു അവരുടെ മസ്ജിദിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിനെനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല എന്ന് വന്നപ്പോൾ പിന്നെ ആ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് അതൊക്കെ അങ്ങ് പോയി അതിനുശേഷം ഞാൻ സൗദിയിൽ പോയി സൗദിയിൽ ചെന്നിട്ട് എനിക്ക് ഉണ്ട അനുഭവം വളരെ എനിക്ക് നേരിട്ട് അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ അവർ ഈ യു പി നിന്ന് വരുന്ന ഫയ്യമാരെയും ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് ബീഹാറിൽ നിന്ന് വരുന്ന അവിടെ നിന്ന് ജോലിക്കാരെയൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മുഖത്തൊത്തുപ്പുന്നത് പോലും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അന്ത യഹൂദി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവർ ശാസിക്കുന്നതും സലാ സമയത്ത് പോകാൻ നിർബന്ധിക്കുന്നതും ഒക്കെ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ ഇച്ചിരിയൊക്കെ അറബി പഠിച്ചെടുത്തു അതിനുശേഷം ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസിലുള്ളത് മാനേജർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൗദിയാണ് ബാക്കിയെല്ലാം ഇജിപ്ഷ്യൻസാണ് ഈജിപ്ഷ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളുകയില്ല അവർ ഒരു ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ ഉണ്ടായിരുന്നു അയാൾ എപ്പോഴും കൂടുതൽ അടുത്ത വരുന്നുണ്ട് ആവശ്യമുള്ളപ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് മത കാര്യങ്ങൾ ഉപദേശിച്ചു തരും കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ശമ്പളമൊക്കെ ഓഫ് കൂടുതൽ ഓഫർ ചെയ്തു ഈ നമസ്കാരത്തിന് ചെല്ലാനൊക്കെ അങ്ങനെ ഒത്തിരി അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി പ്രാവശ്യം നേരിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിൻ്റെ ശമ്പളം ഡബിളാക്കിത്തരാം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്ക് യു പി ഫയ്യമാർക്ക് അവർക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയത്തില്ല ഹിന്ദി മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളൂ ഇതിലൊക്കെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്നെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോകുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒത്തിരി പരിചയമായപ്പോൾ അവർക്ക് എന്നെ ആ മതത്തിലോട്ട് ചേർക്കണമെന്നൊരാഗ്രഹമൊക്കെ ഉണ്ടായി അതിന് ഒത്തിരി ഓഫറുകളൊക്കെ വന്നു ഞാനിതെല്ലാം എനിക്കെപ്പോഴും അറിയത്തില്ല നമ്മൾ സാധാരണ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം എങ്ങനെയാണ് അത് നമുക്ക് കഴിയുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു വന്നു കൂടുതലൊന്നും ആലോചിക്കത്തില്ല എല്ലാം ദൈവം നടത്തു വന്നോളാം പണ്ട് അമ്മമാരും വല്യമ്മച്ചിമാരും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കേട്ടൊക്കെ നമ്മളങ്ങനെ പോന്നു പക്ഷെ ഇവർക്ക് അതങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല അവർ തികച്ചും മതപരമായിട്ടും കുറ്റപ്പെടുത്താനും അവിടെ വെച്ചാണ് ഞാൻ ഈ യഹൂദി എന്ന വിളി കേൾക്കുന്നത് അന്ത യഹൂദി എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് അവന്മാരീ ഒരു കഥ പറയുമായിരുന്നു ഒരു ചെ ഒരു മരത്തിൻ്റെ പുറകിലിരിക്കുന്ന യഹൂദിയെ മരം തന്നെ വിളിച്ചു പറയുന്നു അതൊക്കെ അവന്മാരെന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവർ നല്ലതായിട്ടാണ് അത് പറയുന്നത് അന്ന് ആ സമയത്തൊക്കെ അവിടുത്തെ ബുക്ക് ഇപ്പോഴും ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു പാഠപുസ്തകങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് എന്തായാലും അങ്ങനെ ഒത്തിരി ശ്രമിച്ചതാണ് അതിനുശേഷം ഞാനിവരോട് വാഗ്ദ ഇനോ 
എന്ന് പറയുന്ന അവരോട് എവരെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം ഞാൻ നാട്ടിൽ വന്നു അതിനുശേഷം തിരിച്ച് എന്ന് ഹെഡ് ഓഫീസിലൊരു സുഡാനിയാണ് ഹെഡ് ഓഫീസിലെ ഈ ടിക്കറ്റും അതും ഇതൊക്കെ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ആൾ അയാളുടെ പേര് അയാൾ ക്രിസ്ത്യൻ ആണ് ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പേര് ക്രിസ്ത്യൻ പോലെ ഇരിക്കും പക്ഷെ മുസ്ലിമാണ് അയാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു നിനക്കെതിരെ ഇവിടെ കുരുക്കൾ നീക്കുന്നു നീ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇവിടുന്ന് പോയിക്കോണം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനകം പുള്ളി എനിക്ക് ഒരു ടിക്കറ്റ് എടുത്തു തന്നു അന്ന് ഒളിമ്പിക് എയർവേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എയർവേസ് ഉണ്ട് സ്പെയിനിൻ്റെ ഇങ്ങനെ ആതൻസ് സ്പെയിനിലേക്ക് എനിക്ക് അദ്ദേഹം ടിക്കറ്റ് എടുത്തു തന്നു അയാൾ നല്ല മുസ്ലിമാണ് പക്ഷേ എവന്മാർ എനിക്ക് എനിക്കെതിരെ പല കാര്യങ്ങളും നീക്കി എന്നെ പോലീസിൽ കൊണ്ട് പിടിപ്പിക്കാനുള്ള പല പരിപാടികൾ ഇവർ ചെയ്തു പിന്നെ മെയിൻ കാര്യം ഈ ഞാൻ ചുരുക്കി പറയാം മെയിൻ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഹിന്ദിക്കാരെ ഉപദ്രവിക്കുന്നത് ഈ അവിടുത്തെ ഗവർണേഴ്സ് ഓഫീസിൻ്റെ ഒരു ലീഗൽ ഡിവിഷൻ ഉണ്ട് അവരെടുത്തു പോയി ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവർക്കെതിരെ ഒന്നും പറയല്ലെന്ന് പക്ഷേ ഞാൻ ഈ ഹിന്ദിക്കാരൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇംഗ്ലീഷിൽ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്തോ പറഞ്ഞെന്ന് ഇതിനെ കുറവമായി മതിച്ച കാര്യം ഇതൊക്കെ അവർ മനസ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് എന്നോട് പിന്നെ അവർക്ക് ഞാൻ മതം മാറുന്നില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആ ദേഷ്യമുണ്ട് അങ്ങനെ അവർ എനിക്കെതിരെ നാട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഈ ബ്രാഞ്ചിൽ വിടാതെ ഹെഡ് ഓഫീസിൽ തന്നെ പിടിച്ചു വെച്ചിട്ട് പോലീസിനെ ഏൽപ്പിക്കാനുള്ള പരിപാടിയായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ സുഡാനി വ്യക്തി എന്നെ ടിക്കറ്റ് എടുത്തു തന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ സ്പെയിൻ ഏതൻസിൽ കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞു അതെങ്ങനെയാ അതൊക്കെ ദൈവം നടത്തി അതേ പറയാനുള്ളത് എങ്ങനെയാ അവിടെ എത്തിയതെന്നും എനിക്കറിയാം ഓർമ്മയുള്ളത് ഒളിമ്പിക് എയർവേസിൽ അങ്ങനെ പോകുന്നതായിട്ടാണ് അതേ ഉള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് ദിവസം അവിടെ താമസിക്കേണ്ടി വന്നു പിന്നെ നാട്ടിൽ തിരിച്ചു പോകാനൊക്കെ അവസരം കിട്ടി അതിനുശേഷം വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു ഇപ്പം ഞാൻ ഉള്ളടത്തുനിന്ന് ഉള്ളടത്ത് ഒരു പ്രാവശ്യം അതിനുശേഷം ഒരു മൂന്നാല് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഞാൻ ഇവിടെ അടുത്തുള്ള ഒരു എയർപോർട്ടിൽ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ പിക്ക് ചെയ്യാൻ പോയി ആ സമയത്ത് അവിടെ നമുക്ക് എയർപോർട്ടിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും നടന്നു പോകാം എവിടെയും കയറാം അങ്ങനെയുള്ള റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ അതുപോലെ അല്ല മറിച്ച് അതെ അവർ ഞാൻ അവിടെ ഈ ലഗേജ് പിക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് ചെന്നപ്പോൾ രണ്ട് സൗദികൾ അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് എനിക്കെൻ്റെ ദേഷ്യം വന്നിരിക്കുന്ന സമയമാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് ഞാൻ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന സൗദികളോടുള്ള ദേഷ്യം എനിക്ക് ഉണ്ട് അങ്ങനെ അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ഈ ലഗേജ് ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നിടത്ത് രണ്ട് സൗദികൾ ഇരിക്കുന്നു അവർ സൗദി ഡ്രസ്സിൽ ഇരുന്ന് വാചം അടിക്കുന്നു കണ്ടോ കണക്ഷൻ ഫ്ലൈറ്റിന് ഇരിക്കുന്നവരാണ് ഞാൻ സാധാരണ ഇങ്ങനെ ഒരാളെ പിക്ക് ചെയ്യാൻ വന്ന ലഗേജ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്നിടത്താണ് ഇവർ ഇരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഞാൻ അവരോട് എനിക്ക് അറിയാവുന്ന ചെറിയ അറബികളിൽ ചോദിച്ചു ഒരുത്തന് ഹിന്ദി അറിയാം അങ്ങനെ ഞാൻ അവനോട് ഹിന്ദി ചോദിച്ച് ഇങ്ങനെ നീ എൻ നിങ്ങൾ എന്താണ് സൗദിയിൽ ഈ നോൺ മുസ്ലിംസിനെതിരെ ചെയ്യുന്നത് അവരെ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അവന് ഹിന്ദി അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് അവൻ മറുപടി പറഞ്ഞത് അവനതിലൊന്നും ഉത്തരവാദിത്വമൊന്നുമില്ല എങ്കിലും അതിനുവേണ്ടി അവനൊക്കെ മാപ്പ് പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായതിൽ എനിക്ക് വിഷമമുണ്ട് ഇനി വരുന്ന തലമുറ ഒന്നും അങ്ങനെ ആയിരിക്കത്തില്ല അതിനൊക്കെ അവൻ ഒത്തിരി മാപ്പ് പറയാനും ഒക്കെ തുടങ്ങി അങ്ങനെ അവൻ അവിടെ വെച്ച് മാപ്പ് പറഞ്ഞു കൊണ്ട് ഇപ്പോഴും അവനുമായിട്ട് ഞാൻ കോണ്ടാക്റ്റ് ഉണ്ട് ആ സൗദിയുമായിട്ട് അയാൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അയാൾ ഈ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ചർച്ചിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായി തീർന്ന് ഇപ്പം കൂടുതലൊന്നും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വരാതെ അങ്ങനെയൊക്കെ അതാണ് എൻ്റെ അനുഭവം ഈ മുസ്ലിങ്ങളുമായിട്ട് ഒത്തിരി ഉണ്ട് പറയാനാണെങ്കിൽ പക്ഷേ ചെറിയൊരു സമയത്തിൻ്റെ ഇതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പം ചെറുതായിട്ട് പറഞ്ഞെ